ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫ്ലേവേഴ്സ് ദിസ് ഇസ് ഇവൽ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്കീസൊക്കെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഓവൺ ഇല്ലാതെ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ റെസിപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഈ റെസിപ്പിയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കട്ടയായി പോകും ഒരു അര മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ടി വരില്ല നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും കട്ടയില്ലാതെ അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തു നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് ചൂടായി വരുന്തോറും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് തിക്കായി കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബണ്ണിന് ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേസ്റ്റ് കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഈ റെസിപ്പിയിൽ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അധികം പഴക്കമില്ലാത്ത ഈസ്റ്റ് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ കാൽ കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അധികം തണുപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാനായിട്ട് നമുക്കിതൊരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് ഒന്ന് അധികം തണുപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ബണ്ണുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറും മുക്കാൽ കപ്പ് വീറ്റ് ഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ ഈ ബണ്ണുണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സീവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടറാണെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് തിരിച്ച് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മുടെ മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ബട്ടർ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സോൾട്ടഡ് ബട്ടർ അല്ല അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷന് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന
ഈ മിക്സ് നമുക്കൊരു നല്ല ഫൈൻ ഡോ ആകുന്നത് വരെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൈവിടാതെ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം കുഴച്ചെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കുഴച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ കയ്യിലും കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ അത് കാര്യമാക്കേണ്ട കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് കുഴച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുക നമ്മൾ കുഴച്ച് കൊടുക്കുന്നവരും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറി വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുന്നു അത്രയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബണ്ണ് ഞാനിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മളിത് കുഴച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ ഈ ബണ്ണിൻ്റെ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ ബട്ടർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യുടെ ചൂട് കൊണ്ടത് മെൽറ്റായി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും ക്രാക്ക് ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ഡോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗ ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണയോ ബട്ടറോ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് ഈ ഡോ അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ ഈ ഡോ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുവാണ് ഈ ഡോയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ കൂടെ തടവി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് അത് ക്രാക്ക് വീഴുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരല്പം എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്ലിങ് റാപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു നല്ല കോട്ടൺ ടവൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരണം അധികം തണുപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം ഇത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ എയർ കളയാനായിട്ട് ഇനി ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് ബൗളിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കുഴക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പാകത്തിന് ഇതുപോലെ നീളത്തിലൊരു ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരല്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് വേണം ഇത് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൂട് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഒന്നുകൂടി അത് വീർത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ബാച്ചായിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് ക്ലിങ് റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം ഇത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഓവനിലല്ല ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതവിടെ ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വേറൊരു പാത്രം കൂടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ഇതൊരു ലിഡ് കൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വരണം ഇനി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേ ശ്രദ്ധിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അല്പം ബട്ടറൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ എഗ് വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ 
വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബണ്ണാണത് ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ബാച്ചിൽ എഗ് വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല എഗ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പാലിൽ ഒരല്പം മധുരം കൂടെ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അത്യാവശ്യത്തിൽ മധുരം നമ്മുടെ ബണ്ണിനുണ്ട് ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബണ്ണിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ബണ്ണ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബണ്ണാണിത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന നാല് ബൺസാണ് ഞാൻ എഗ് വാഷ് ചെയ്തത് ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റർ നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ല ഗോൾഡൻ കളറാണ് കണ്ടല്ലോ ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഓവൺ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഇതുപോലൊരു വെസൽ നമ്മൾക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയും വേണം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം താങ്ക്സ